Hola, bienvenidos a mi rincón aeronáutico. Hoy vamos a ver el montaje de estabilizador vertical, timón de profundidad y timón de dirección. Lo vemos en unos segundos. Una vez que he terminado con las alas y con los flaperones, voy a trabajar en la zona de popa, instalando primero el timón de profundidad que está aquí. Lo he tenido puesto, pero a la hora de colocarle este cable en este punto, es imposible porque no hay hueco para meter la mano, hay que meter arandela, se pueden caer, cuesta mucho cogerla. Así que lo, lo que he hecho es soltar este cable de la parte de proa, tirar de él, y lo voy a instalar en esta posición. He colocado el cable con su pin de seguridad a la tuerca almenada, como todas las tuercas almenadas, hay que poder girar con la mano todo el conjunto. Y ahora voy a intentar colocar el timón de profundidad en su sitio. Antes de colocar el timón de profundidad he pegado este cable a esta esquina para que no haya interferencia con la pieza que se mueve por aquí. Le he puesto dos bridas y dos bases pegadas con cola de contacto y este es el cable de la luz estroboscópica que mira hacia popa lo dejo por aquí y ahora voy a poner el timón de profundidad una vez que está instalado el elevador el timón de profundidad he cortado el cable de la luz que va aquí arriba en popa a la altura a la que tiene que quedar el conector. Aquí hay un hueco de acceso en el, en el estabilizador vertical y aquí va a ir el conector. Y el cable sobrante lo he soldado al cable de la luz. Ahora voy a instalar el estabilizador vertical. Aquí en el estabilizador vertical he puesto soportes para correillas para que el cable vaya pegado en este lateral y no interfiera con la parte móvil que hay aquí. Y ahora voy a insertar el cable de la luz desde la parte superior del estabilizador. Ya está colocado y sujeto el cable con su conector y la luz en la parte superior. Ahora hay que colocar el estabilizador vertical en la cola. Ya está fijado el estabilizador vertical con estas dos tuercas. Si recordamos, por aquí detrás había dos tuercas remachables en el episodio de montaje del estabilizador está. Estos dos tornillos se fijan directamente en esas tuercas remachables y luego aquí hay dos tornillos y uno por cada lado que se fijan con arandela por fuera, doble arandela por dentro y tuerca también de freno. Ahora, posteriormente se coloca este muelle sujeto en esta pestaña y en el lazo del cable y ahora voy a poner lacre en las tuercas y tornillos. Ya está puesto el lacre en estos dos tornillos, en los cuatro de aquí. Y por último voy a poner los pines de seguridad en esta pareja de tuercas almenadas. Ya están puestas las tuercas de seguridad, el cable sujeto para que no haya interferencias con las partes móviles. Y esto ya está todo revisado, ya se podría cerrar con la pieza que va aquí, fija. Ahora voy a poner el timón de dirección. Para colocar el timón de dirección comprobamos que tenemos todos los elementos, como siempre las partes móviles van con casquillo de bronce y ya les he quitado la rebaba con la cuchilla de forma que los tornillos entran perfectamente sin problema. En el timón de dirección, el casquillo de sujeción con el fuselaje tiene que atravesar estas dos piezas y debido a la pintura pues no, no entra muy bien. Entonces lo que he hecho es repasar con una broca de cinco y medio con la mano, girándola en todas las direcciones, en las tres porciones. Esta, esta y esta. 
Y ahora pues el casquillo entra más fácilmente. Haré que hacer lo mismo en la parte correspondiente del fuselaje que va colocado entre estas dos piezas. Por la que también tiene que pasar el casquillo. Ya he colocado provisionalmente el timón de dirección con tornillos métrico 5 en la posición superior y en la posición inferior. Y ahora voy a colocar su tornillo definitivo en la posición central. Ya he colocado los tornillos del timón de dirección, tal y como dicen las instrucciones, el manual, que es el casquillo. Por debajo del casquillo, entre estas dos piezas, tres arandelas. Otra arandela más entre la pieza inferior y la del fuselaje. Luego entra la tuerca. Una arandela por debajo, la tuerca almenada. Y me faltan poner los pines de seguridad. Y con el timón de dirección ya colocado, con sus pines de seguridad, etc., lo único que falta es conectar dicho timón a los pedales a través de estos cables, estas piezas, poniendo el número de arandelas que dicen las instrucciones. Y el paso siguiente sería ajustar la posición de los pedales. Aquí tenemos varias posiciones posibles, delante también. Ajustar la posición de los pedales ajustar la posición de la palanca con respecto a la del elevador, pero eso ya lo veremos en otro episodio. Así que ponemos punto final a este episodio cortito sobre el montaje de todos los elementos de la cola del ultraligero. Nos vemos en el siguiente, muchas gracias por seguirme y hasta luego.